আমরা পরিপাক ক্রিয়া সম্পর্কে জানছিলাম এবং পরিপাক ক্রিয়াতে আমরা জানি যে পরিপাক শুরু হয় মুগ্গহবরের মাধ্যমে তারপর পাকিস্তানি এবং তারপরই ক্ষুদ্রান্তের পরিপাক এখন আমরা এই ক্ষুদ্রান্তের পরিপাক সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে জেনে নিই অগ্নাশয় থেকে খাদ্যবস্তু যখন ক্ষুদ্রান্তে এসে উপস্থিত হয় তখন অগ্নাশয় থেকে পাচক রস ডিউডে নামে চলে আসে এই পাচক রসে শর্করা এবং আমিষের পরিপাক চলতেই থাকে এবং এই পাচক রসের মাধ্যমেই স্নেহের পরিপাকও শুরু হয়ে যায় আরও একটি গ্রন্থি আছে হচ্ছে যকৃত যা মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি নামেও পরিচিত এই যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয় পিত্তরসের প্রধান উপাদান হচ্ছে পিত্ত লবণ পিত্ত লবণ যা করে সে স্নেহ পদার্থকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে এছাড়াও এই বিভিন্ন এনজাইন থাকে এদের মধ্যে এমাইলেজ লাইপেজ মল্টেজ ল্যাকটেজ সুক্রোস থাকে যা আমিষ শর্করা বা স্নেহ জাতীয় খাদ্যগুলোকে জটিল থেকে ভেঙে ভেঙে ছোট কণায় পরিণত করে যেমন স্নেহ লাইপেজের উপস্থিতিতে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয় আংশিক পরিপাকৃত আমিষ ট্রিপসিনের উপস্থিতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও সরল পেপটাইডে পরিণত হয় মূলত ক্ষুদ্রান্তে সকল খাদ্যবস্তু পরিপাক হয়ে সরল বস্তুতে পরিণত হয়ে যায় এবং পরিপাক এখানেই শেষ হয়ে যায় ক্ষুদ্রান্তের পরে খাদ্যবস্তু বৃহদান্ত্রে প্রবেশ করে এখানে খাদ্যের রাসায়নিক কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র পানি শোষিত হয় পানি শোষিত হওয়ার ফলে মোটামুটি অপচ্য বস্তু বৃহদান্ত্র থেকে নির্গত হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমগ্র পরিপাকটা শুরু হয় মুগ্গ হবারে এবং এই মুগ্গ হবারে সরকারা জাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাক শুরু হয় তাছাড়া আর কোনো খাদ্যবস্তুর পরিপাক হয় না পাকস্থলিতে তারপরে সে উপস্থিত হয় পাকস্থলিতে শুধু আমিষের পরিপাক হয় পরবর্তীতে ক্ষুদ্রান্ত এবং ক্ষুদ্রান্তে আসার সাথে সাথে সরকারা আমিষ স্নেহ জাতীয় প্রত্যেক পদার্থেরই পরিপাক সম্পন্ন হয়ে যায় এবং বৃহদান্তে আসার সাথে সাথে এখানে শুধুমাত্র পানি শোষণ হয় খাদ্যবস্তু থেকে মূলত বৃহদান্তে সমস্ত বস্তু শোষিত হয়ে যায় এবং অপাচ্য অংশ বৃহদান্ত থেকে পরবর্তীতে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয় এভাবে মুগ্গহবর পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্তের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরিপাক কার্যটি সমাপ্ত হয়